நினைக்கிறேன் என்ன ஷேப்பில் இருந்தாலும் அவங்க என்னோட மாடல் என் கண்ணுக்கு அவங்க அழகாக தான் தெரியுறாங்க அதனால் அதை தான் நான் அப்படியே ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கேன்வாஸில் அதுதான் ஃபெமினிசம்னா அது ஃபெமினிசம் திரவிடியன் ஸ்கின் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஒரு பொண்ணு வந்து என் முன்னாடி உட்காடுறாங்கன்னா ஷீ இஸ் அ மாடல் ஷீ இஸ் ஜஸ்ட் அன் அதர் சப்ஜெக்ட் ஃபார் மீ கையை கையாக தான் பார்க்கணும் வயிறு வந்து வயிறாக தான் பார்க்கணும் தொடைய தொடையாக தான் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அதில் ஒன்றுமே கிடையாது மேல் மாடல்ஸ் நான் ஏன் என்கரேஜ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னாக்கா சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் வெளியே பப்ளிக் கிரிட்டிசிசம் வேறு என்ன ப்ரைவேட்டாக இன்பாக்ஸுக்கு வந்து பண்ணுற கிரிட்டிசிசம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது இப்போ என்னென்னா அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் பண்ணோன்னா போடுறதுக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்குது எல்லா உடம்பும் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு உடம்பு தான் அதை நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படுறேன் போஸ் கொடுக்குற அந்த செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புளுக்கு அழகான பிஸ்னஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா தே வில் ஆல்சோ பி பெனிஃபிட்டட் ஐ வில் ஆல்சோ பி பெனிஃபிட்டட் அவுட் ஆஃப் இட் வணக்கம் அவர்களுக்கு நான் ரம்யா சதாசிவம் நான் ஒரு டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் ஆர்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரிட்டு போட்டு வரைஞ்சது ஃபேஸ் எல்லாம் அப்புறம் கொஞ்சம் சேலஞ்சு நம்மளே ரைஸ் பண்ணிக்குவோம் அது ஆர்ட் ஃபீல்டில் இருந்தாவே நமக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன அப்படின்ட்டு அப்போ பண்ணும்போது ஃப்ரீ ஹேண்டு அப்போ அப்போ வரைஞ்ச ஃப்ரீ ஹேண்டே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்திருக்கு என்னோடது வந்து அபோவ் ஆவரேஜாக தான் இருந்திருக்கு ஓரளவுக்கு நான் ஆரம்பித்து ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து தான் நான் வந்து வீட்டில் சொன்னேன் அப்போ வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒர்க்கு அப்போ கமிஷன் ஒர்க்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் சும்மா டைம் பாஸ்க்கு கமிஷன் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் நான் வந்து வீட்டில் சொன்னேன் இந்த மாதிரி வந்து ஆர்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதை ஃபுல் டைம் கரியராக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு வீட்டில் வந்து எனக்கு ரொம்ப இது கிடையாது ப்ராப்ளம் கிடையாது நோ படி ப்ரொட்டஸ்டட் அகேன்ஸ்ட்டு நோ படி கண்டம்ட் அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு யாரும் அப்போஸ் பண்ணல அப்போ வந்து இது வந்து உன்னோட இது இந்த டேலண்ட்டு இந்த ஸ்கில் வச்சு உன்னால் எப்படி மானிட்டைஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அது வந்து நான் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டேன் ரில் எங்கள் வீட்டில் ஒரு நல்ல பழக்கம் என்னென்னா எங்கள் அப்பா வந்து ஹீ டேக்ஸ் த டிசிஷன் எங்கள் ஃபேமிலிக்கான டிசிஷன் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி நாங்களே எடுத்துக்குவோம் ரிலேட்டிவ்ஸ் இன்டர்ஃபியரன்ஸே எங்கள் வீட்டில் கிடையாது அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நிறைய ஃபீமேல் சில்ட்ரன்கான இது எல்லாம் வந்து அவங்க க்ரோத் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுறதே அங்கே இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் பேரண்ட்ஸாக யோசிக்கும்போது அவங்க வந்து அந்த பொண்ணு நல்லா வரட்டும் அவங்க டாட்டர் நல்லா வரட்டும் சன் நல்லா வரட்டும்னு தான் நினைப்பாங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி கெடுக்கிறதே வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் கிரிட்டிசிசம்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ் டென் டுவெல் இயர்ஸில் வந்து நிறைய கிரிட்டிசிசம்லாம் பார்த்துருக்கேன் இப்போ யோசித்தா ரொம்ப சிரிப்பு தான் வருது அந்த கிரிட்டிசிசம்லாம் வந்து பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி சில்லி சில்லி கிரிட்டிசிசம் இப்போ நம்ம ஃபிகரேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ரொம்ப கிரிட்டிசிசம்லாம் வரும் பட் இப்போ அதெல்லாம் வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதே கிடையாது சரி அவங்க பண்ணுறவங்க பண்ணிவிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு இட் ஷோஸ் தேர் ஸ்டாண்டர்ட் நாட் மை ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதனால் கண்டு கண்டுக்கிறதே கிடையாது ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக சர்வைவ் ஆகிறது வாழறது அந்த ப்ரெஷ் எடுக்கிறது பண்ணுறது அதுவே நான் ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக தான் பார்க்குறேன் ஸோ கிரிட்டிசிசம் அதே மாதிரி என்னோடய சே சேல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே முடிஞ்சிருது சேல்ஸு ஸோ இது வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் எனக்கு இருக்கிற அந்த என்ன சொல்கிறது வாட் எவர் லிட்டில் நேம் ஐ ஹாவ் இட் இஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஸோ அதனால் கிரிட்டிசிசம் வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது கிடையாது கிரிட்டிசிசம் வந்து இங்கே ஹெவியாக தான் இருக்குது எப்படின்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் வரையணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க எனக்கு ஒரு பிரெயின் இருக்குது ஏன்னா அதாவது ஆர்ட்டுன்றது வந்து நம்ம என்ன பார்த்து வளர்கிறோம் அது பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ நான் நான் வந்து ஃபாரின் ஆர்டிஸ்டெல்லாம் வந்து பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகிருக்கேன் அப்போ என்னோடய ஒர்க்ஸ் அப்படி தானே இருக்கும் இன்னொன்று வந்து திஸ் இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஒரு ஒருத்தருக்கும் அவங்க அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் தாட்ஸ் இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலிசம் இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுதான் அவங்க பண்ணுவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ஜெக்டிஃபையிங் இஸ் ராங் அப்ஜெக்டிஃபையிங் ஃபீமேல் பாடி இஸ் ராங் பாடி ஒரு ஃபீமேல் பாடி யாரும் அப்ஜெக்டிஃபை பண்ணாலும்
ஓகேங்களா அந்த சப்ஜெக்ட்டு நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதை வாங்கிறதுக்கு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே நடக்குது இங்கே வந்து இப்போ நார்த் இந்தியாவெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஜேஜே ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்டில் வந்து விமன் வந்து உட்காருவாங்க மேல் பாடிஸ் ஃபீமேல் அதாவது மேல் ஃபீ மென் அண்ட் விமன் வந்து மாடல்ஸ் வந்து உட்காருவாங்க உட்காந்து நமக்கு வந்து அனட்டாமிக்காக போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து வரைஞ்சி கற்றுக்க முடியும் அந்த லைட்டு ஸ்கின் எல்லாம் வந்து லைட்டு வந்து ஸ்கின் மேலே விழுந்தால் தான் நம்ம அதை கற்றுக்க முடியும் ஸோ அதனால் அங்கே வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து நிறைய இன்ஸ்டாகிராமில் அங்கே இருக்கிற மேல் ஆர்டிஸ்ட் ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு வர அளவுக்கு க கமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க செக்ஷனில் வர்றது கிடையாது ஸோ ஐ டோன்ட் நோ அதுக்கு என்ன மீனிங்கு அதுக்கு எதுக்கு அப்படி இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றது எனக்கு தெரியல இங்கே இருக்கிறவங்க யாரும் வரைய மாட்டாங்க இங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் யாரும் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்பிகரேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் வந்து வரைய மாட்டாங்க ஃபார் த சிம்பிள் ரீசன் அவங்கள பிராண்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோ கிரிட்டிசிசம் கிடையாது ஏன்னா வந்து இருக்குது அங்கே ப்ரொசீஜராகவே இருக்குது ரெகுலராகவே அனாட்டாமி ஸ்டடிக்காக மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மாடல்ஸ் வந்து உட்காந்து போஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அங்கே வந்து ஐ திங்க் அங்கே கொஞ்சம் நார்மலாக நார்மலைஸ் ஆகிட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே தான் அது வந்து கொஞ்சம் நார்மலைஸ் ஆக மாட்டேங்குது அது அது ஏன் அந்த அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியல பொறுத்துட்டு போகணுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது வெளியே கிரிட்டிசிசம் வந்து அந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் வெளியே பப்ளிக் கிரிட்டிசிசம் வேறனா ப்ரைவேட்டாக இன்பாக்ஸுக்கு வந்து பண்ணுற கிரிட்டிசிசம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது இப்போ என்னென்னா அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் பண்ணோன்னா போடுறதுக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்மியாகிருச்சு யூடியூப்பில் இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் போடுறதுக்கே வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை மோஸ்ட்லி வந்து பண்ணுறது வந்து ப்ரைவேட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் அதாவது என்னோடய வெப்சைட்டில் அந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இவங்க எதையுமே வந்து லைட்டாகவே எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறோம் ரொம்ப எமோஷ்னலாக எடுத்துக்கிறாங்க இட் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் ஆர்ட் ஒர்க் இப்போ அது வந்து நான் தப்பாகவே வரையிறேன்னு வச்சுக்கோமே அதை கடந்து போகிறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகும் யூ கேன் பிளாக் மீ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் யூ கேன் பிளாக் மீ ஆன் யூடியூப் அந்த கேள்வி கேட்குற உரிமையெல்லாம் இவங்களுக்கு யார் கொடுக்குறாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இவங்களுக்கு எப்படி இவங்க எப்படி அழகாக டெமோக்ரஸி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த டெமோக்ரஸிக்கான ரைட்ஸ் அவங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாங்களோ ஐ எம் அன் இண்டிவிஜுவல் டூ எனக்கும் அந்த ரைட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு எல்லா இதுவும் ஒரு உரிமையும் இருக்குது ஐ எம் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா டூ ஸோ கேள்வி கேட்குறதுலாம் வந்து தயவுசெய்து தவிர்த்து தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ டோன்ட் லைக் மை ஆர்ட் ஒர்க் யூஆர் மோர் தென் வெல்கம் டு லீவ் மை பேஜ் ஃபெமினிசம்ன்றது வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஜெண்டர் வந்து மேஜராக அப்ரெஸ் ஆகிருக்கு ரொம்ப வருஷமாக ஃபார் அ லாட் ஆஃப் சென்ச்சுரிஸ் அப்ரெஸ் ஆகிருக்கு இது வந்து பேட்ரியார்கல் சொசைட்டி தான் இப்போது ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து அந்த கேரளா பொண்ணு வந்து தான் இறந்து போனாங்க டவுரியில் எந்த அவங்களையும் வந்து டவுரி ப்ராப்ளம்ன்ட்டு இறந்து போகிறதுலாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது ஸோ இன்னும் இருக்குது ஆணாதிக்கம் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது ஃபெமினிசம்ன்றது அந்த இருக்க அந்த ஆணாதிக்கம் இருக்கக்கூடாது இட் இஸ் நாட் அ ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் மென் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் பேட்ரியார்கி ஸோ அந்த ஆணாதிக்கம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது இந்த சொசைட்டியில் அதுக்கு அகேன்ஸ்டான ஃபைட்டு தான் ஐ ஹவ் பீன் அ ஃபெமினிஸ்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங் இப்போ பெயிண்டிங்கில் வந்து ஃபெமினிசம் கொண்டு வரணுன்றது ஒரு கருத்து சொல்லணுன்றது அதில் வந்து எனக்கு இஷ்டம் கிடையாது ஆனால் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம இன்பில்ட் ஃபெமினிசம் இஸ் இன்பில்ட் இட் இட் இஸ் வித் இன் மீ ஸோ அது வந்து தானாக வந்து வெளியே வந்துடும் நான் சொல்லணுன்ட்டெல்லாம் ஆசைப்பட மாட்டேன் அதுவா தானாக வெளியே வந்துடும் ஐ பிலீவ் இன் ஸ்டோரி டெல்லிங் ரதர் தென் இந்த கருத்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அது வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறது அதில் எனக்கு விருப்பம் கிடையாது ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங் அதில் வந்து பீப்புள் என்ன புரியுதோ அவங்க வந்து எடுத்துக்குவாங்க இட் இஸ் இட் இஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் மை தாட் ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து அவங்க எடுத்துக்குவாங்க இல்லை பிராண்ட் பண்ணணும் நினச்சா பிராண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபிகரேட்டிவ் ஒர்க்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரவிடியன் ஸ்கின் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் தட் இஸ் மை ஒப்பீனியன் ஏன்னா அவங்க இப்போ பெயிண்ட் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த ட்யூப்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம க ஸ்கின்னுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ அதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இட் அதனால தான் வேரியஸ் ட்ரவிடியன் ஸ்கின்ஸு ரொம்ப டார்க்லேருந்து
என்ன சைஸில் இருந்தாலும் அவங்க என்னோட மாடல் என்ன ஷேப்பில் இருந்தாலும் அவங்க என்னோட மாடல் ஸோ என்ன அப்படியே இருக்கோ அந்த நேக்க ட்ரூத்தை வந்து நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதில் நான் எதையும் நார்மலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்லாம் ஆரம்பிக்கலை இட்ஸ் அ நேக்க ட்ரூத் அவங்க என் கண்ணுக்கு அவங்க அழகாக தான் தெரியுறாங்க அதனால் அதை தான் நான் அப்படியே ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கேன்வாஸில் ஸோ அதுதான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அதுதான் ஃபெமினிசம்னா அது ஃபெமினிசம் தான் பட் ஐ பிலீவ் இன் ஃபெமினிசம் so far the worst criticism was uh, uh, first thing it i mean uh, it was worst because it was from a woman adhi enna offend panuchu avanga vandu paakkuradhukku avanga vandu or conservative family la irundha varamaadhiri irukanga avanga criticism pathinga enna ml illa it was on my family the attack was personal and it was on my family ipo ipo andha ma ipo illa it was about 2 years ago ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து அவள் அந்த மெச்சூரிட்டியும் இல்லை ஹேண்டில் பண்ண ஹேண்டில் பண்ணல நான் மே மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் தப்பாக பேசுனீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து வெளியே எக்ஸிட் ஆகிட்டேன் அந்த கமெண்ட் த்ரெட்டில் இருந்து அந்த மாதிரி பர்ஸ்னல் அட்டாக்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் இப்போ கஷ்டமாக இல்லை இப்போ ரொம்ப பழகிருச்சு அப்போ கஷ்டமாக இருந்துச்சு இது காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் குழந்தைங்க வந்து என் பெயிண்டிங்ஸோட கனெக்ட் ஆக கனெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நான் கரெக்டாக வரைகிறேன்னு அர்த்தம் பெரியவங்க கனெக்ட் ஆகிறத விட குழந்தைங்க கனெக்ட் ஆகுறாங்க இப்போ ஒரு கேன்வாஸில் இருக்கிறது ஒரு குழந்தை இல்லை அவங்க அம்மா மாதிரியே இருக்கிற ஒரு பொம் பொம்பளை ஒரு ஃபீமேல் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க கனெக்ட் ஆகுறாங்கன்னா அது வந்து நான் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்க்குறேன் ஸோ நார்மலைசிங் நியூடிட்டி வந்து நான் ஒரு ப்ரில்லியன்ட் கான்செப்டாக தான் பார்க்குறேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் ஐடியா அது அதுக்கு அதுக்கு நிறைய அதுக்கு பின்னாடி நிறைய அரசியல் இருக்குது அந்த அரசியல் வந்து எனக்கு அந்த அரசியலுக்கான புரிதல் வந்து என்கிட்ட இருக்குது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இப்போ ஃபேஸ்புக்லேயும் சரி மற்ற சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயும் சரி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிரேவ் விமன் வந்து இந்த மாதிரி இது அந்த ஐடியாலாம் கையில் எடுக்கிறாங்க ஐ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட்டட் ஸோ நியூடி இப்போ நியூடிட்டின்னு ஒன்று ஆர்ட் ஃபார்மில் கிடையாது எல்லாமே ஒரு சப்ஜெக்டாக பார்க்கும்போது அது எப்படி நியூடாக இருக்கும் இப்போ ஆரஞ்சுக்கு ட்ரெஸ் போட்டால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஃபன்னியாக இருக்காது அந்த மாதிரி தான் ஒரு பொண்ணு வந்து என் முன்னாடி உட்காராங்கன்னா ஷீ இஸ் அ மாடல் ஷீ இஸ் ஜஸ்ட் அன் அதர் சப்ஜெக்ட் ஃபார் மீ மேல் மாடல்ஸ் நான் ஏன் என்கரேஜ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னாக்கா அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த்தும் கரேஜும் என்கிட்ட இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தட் இஸ் தட் தட் அது வந்து தட் இஸ் த ட்ரூத் ஃபஸ்ட்டு திங் செகண்டு திங் என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ அவங்க எனக்கு உக்க எனக்கு போஸ் கொடுக்குற மாடல்ஸ் வந்து அதை சீரியஸாக எடுத்துக்காமல் இதுவாக லைட்டாக எடுத்துக்குவாங்களா அது பெரிய கொஸ்டின் மார்க் நம்ம சொசைட்டியில் இப்போ அவங்க வந்து இப்போ இருக்கிற இது பிரச்சனை பற்றி அதை அவங்க வேறு ஹராஸ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா இப்போ நம்ம யா யார்கிட்டையும் போய் அந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் பண்ணவே முடியாது ஸோ எல் ஹவ் டு பி ஹேஸ் கேர்ஃபுல் ஹேஸ் பாசிபிள் அது ஒன்று அதனால் நான் வந்து மேல் மாடல்ஸை சூஸ் பண்ணுறது இல்லையே தவிர ஃபீமேல் மாடல்ஸ்ன்னு வரும்போது அதெல்லாம் வெறும் எனக்கு மாடல் தான் வெறும் சப்ஜெக்ட் தான் கையை கையாக தான் பார்க்கணும் வயிறை வந்து வயிறாக தான் பார்க்கணும் தொடையை தொடையாக தான் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அதில் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நம்ம எங்கே வந்து இது ஃபிகரேட்டிவ் ஒர்க்குக்கும் அப்சினிட்டிக்கும் நடுவில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எதையும் வந்து க்ளோரிஃபை பண்ணி கா காட்டக்கூடாது ஒரு பொண்ணுனா அழகாக தான் இருக்கணும் வாலப்ஷஸாக ரொம்ப இதுவாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் அவசியமே கிடையாது ஆம்பளைங்க எப்படியோ அதே மாதிரி தான் பெண்களும் அதே மாதிரி தான் திருநங்கைகள் எல்ஜிபிடி எல்லாருமே ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அழகாக ஆக்கணுன்றதும் தப்பு தான் ரொம்ப செக்ஸியாக காட்டணுன்றதும் தப்பு தான் இருக்கிறது இருக்கிறபடி காட் காட்டணும் க்ளோரிஃபை பண்ணாமல் காட்டணுன்னா அது அப்சினிட்டியில் வராது நே நேச்சரில் தான் வரும் சரி என்னோடய ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வந்து ஐம் பிளானிங் ஃபார் அன் எக்ஸிபிஷன் நாட் அ பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் ஷார்ட் ஆஃப் அ ப்ரைவேட் எக்ஸிபிஷன் அதாவது வந்து ஆர்ட்டு லவர்ஸ்க்காக ஆர்ட் என்தூசியாஸ்ட்காக வைக்கிற ஒரு எக்ஸிபிஷன் அதோட தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ வந்து நார்மலைசிங் இது அந்த எல்ஜிபிடி பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா மென் அண்ட் விமன் பர்டிகுலர்லி அதில் ஒரு செக்ஷன் நான் செ செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நார்மலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நார்மலைஸை விட அது நார்மலைஸ்ன்றது ஒரு மார்க்கெட்டிங் டேம் மாதிரி இருக்குது அதை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் ஐ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிரிங் த நேக்கட் ட்ரூத் அவுட் டு த பப்ளிக் அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மாடலாக வந்து ஒரு பொண்ணு பையன் தான் உட்காரணுமா அப்படி ஒன்றும் கிடையாது இல்லை
செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் அழகான பிஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா தே வில் ஆல்சோ பி பெனிஃபிட்டட் ஐ வில் ஆல்சோ பி பெனிஃபிட்டட் அவுட் ஆஃப் இட் ஸோ தட் இஸ் மை ஷார்ட் டேர்ம் கோல் அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் அதாவது வந்து இப்போ தான் நீங்கள் ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நானே ஒரு ப இது தான் அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் தான் நானே வந்து ஒரு ப்ராக்டிசிங் ஆர்டிஸ்ட் தான் இப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா விச் இஸ் வெரி நான் சொல்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் இப்போ இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நான் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து கொஞ்சமாச்சும் வந்து கற்றுக்கணும் கொஞ்சமாச்சும் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் கற்றுக்கிட்டதை வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலனா நமக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒரு பத்து நல்ல வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க சாரி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து தொண்டு துண்டாக நமக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் சீனியர் ஆர்டிஸ்டோட வே அந்த ஒர்க்ஸில் இருக்கிற அந்த நுவான்சஸ் அந்த நேக்கு அந்த வேல்யூ அந்த வேல்யூ பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு கண்ணுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கும் டூ இயர்ஸ் பா கழித்து பார்க்குறதுக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஓகே இதில் எவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கிற மெச்சூரிட்டி வந்து டூ இயர்ஸில் வந்து மெச்சூரிட்டி வர மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த ஸ்டார்டிங்க்கும் டூ இயர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் நம்ம ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போ ப்ரா அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியும் கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ அப் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் லேர்ன் கொஞ்சமாச்சும் கற்றுக்கோங்க கண் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல இது தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் க்ரோத் தெரியும் உங்கள் ஒர்க்கில் வந்து நீங்கள் நல்ல க்ரோத் பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மினிமம் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் உட்காடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு இயருக்கு வந்து டூ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் உட்கார்ற மாதிரி கணக்காகும் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸில் யூ கேன் கிரியேட் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் ஆர் இல்லை ஒரே ஒரு ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் இட் இஸ் அப் டு யூ நீங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு பட் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் எதுவுமே வராது இன்னொரு இன்னும் இன்னும் ஒரு சின்ன அட்வைஸ் என்னென்னா ஃபேஸ்புக்கில் போடணும் இன்ஸ்டாகிராமில் போடணும் அப்படின்றதுக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க அப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஹவர் பண்ணுறவருக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ அதை அது ஃபேஸ் ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் போடணுன்றதுக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச முடி முடிஞ்சு முடிச்சிட்டீங்க இல்லையா நீங்கள் ஒர்க்கு முடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த முடித்த ஒர்க்கை நீங்கள் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் போடுங்க இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் ஃபேஸ்புக் ஷார்ட் வீடியோஸ் யூடியூப் ஷார்ட் வீடியோஸ் இதெல்லாம் வந்து டெக்னாலஜிலே வந்து அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி இப்போ நம்ம எவ்வளோ அப்டேட்டடாக இருக்கிறோமோ அது வந்து நமக்கு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப மார்க்கெட்டிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளை ப்ராண்டிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் தட் ஐ லுக் அட் அஸ் லுக் அட் அஸ் அ வெரி குட் டூல் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் அதுக்கு வந்து நம்ம அடாப்ட் ஆகிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆர்டிஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஆர்டிஸ்ட்டாக நம்ம வந்து அடாப்ட் ஆகிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு ஒரு சின்ன ஐடியா தான் பட் என்னென்னா நமக்கு ரீச்சு எக்ஸ்போஷர்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எவ்வளோ அப்டேட்டடாக இருக்கிறோமோ அவ்வளோ வந்து நமக்கு மார்க்கெட்டிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இது வந்து இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட்டிங்க்கும் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப டிஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி அதான் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம நல்ல ஒர்க் பண்ணோன்னா அது தானாக ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இப்போ நிறைய நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ காம்படிஷன் ஹெவியாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்மளை நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதுக்கு மட்டும் மார்க்கெட்டிங்க்கு மட்டும் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் நிறைய பேர் அடாப்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களோட சேல்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆகும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு சர்வைவ் ஆனால் தான் அந்த ஆர்ட் அவங்களோட ஆர்ட்டே வந்து ஆர்ட் ஸ்டைல் ஆர்ட்டே வந்து சர்வைவ் ஆகும் ஆண்களுக்கான பைக்கர்ஸ் ஷாம்பூ ஸ்டாப் இட் நத்திங்